Hello mga kapatid. Mga machong, tingnan niyo, oh, minodify ko na. Para mas okay, di ba? Yung dati nandito eh. Pero ito, medyo hindi na boxy ang ano niya, dating niya. Pero yung mga parts niyan galing sa kotse, galing sa junk na kotse. Wala akong binend diyan. Pakita ko sa inyo, ah. ayan oh. Sa kaya oh. Total rugged din naman eh, rugged din naman yung sinusunod nating parang hunter style na pipe. So ito yung pipe. Pero sa ngayon, ano siya, uh, open pipe. Nalagyan natin yan ng silencer. Okay din sa open pipe, kaya lang bawal eh. Tapos dito natin siya i-attach dito, dito. Ito, secure na ito. Na welding na. Pero dito hindi pa eh. Nandun pa yung counterpart niya. So, pakinggan natin habang ano ah. Kasi, pag binaklas ko to, lilinising ko na rin final na tapos saka ako pa lang lalagyan ng brace dito at saka silencer pakinggan nyo muna yung sound ng walang ng walang silencer so dito tamang tama lang na na clear dito yung sa kick, stand, kick start o oh. pinakinig ko na sa inyo dahil next time tahimik na siya talaga importante yung ta tamang pipe ano? nagba backfire no? narinig nyo Ito nyo yung Honda Hunter Honda Hunter 2021 model adventure bike ganito rin ang makina ganito rin uh, 125cc single overhead cam 4 stroke air cooled eksakto nga eksakto air cooled dito single overhead cam 4 stroke matipid so, inaano nila, adventure bike, tsaka parang end of the world bike dahil napakatipid nga daw. Sabi nga nung isang commentator sa internet eh, bakit daw sa Mad Max, end of the world scenario ng Mad Max na movie, ang ginagamit pa nila yung mga V8, yung mga magagasos na, magagasos na sasakyan eh, samantalang hirap na hirap na maghanap ng gasolina. Oo nga naman ano, ito talaga yung matitipid. Maabot to na, ano, kung tama lang ang speed mo, aabot ka rito na 75 kilometers per liter. Diba? Basta ang takbo mo lang mga 70, 70 kilometers per hour. 50 to 70. Kasi more than that, bomba ka ng bomba, hindi naman nagagamit ng makina na yung binobomba mong gasolina. Nagiging usok lang. Ngayon, ito namang, ano, ito namang, ito namang pipe na to, iniisip kasi nila, dadaan ka sa ilog, sa river, na hanggang dito ang tubig, dapat nakaangat yung pipe. Dahil kung tutusin nga naman, nung binuksan ko itong motor na to, ang, ang intake pala ng ano niya, ito, ito, itong lalagyan ng filter, ang intake pala niyan ay nandito. Nandito sa area na to. Hindi actually dito. Kaya kahit lumubog ka dito hanggang dito, aandar pa talaga yung motor. Pero actually sa baha, sa baha nilusong ko to eh, hanggang dito eh. Hanggang dyan. Nung ang pipe niya nandito pa, 
Nandito pa yung pipe. Hindi naman siya mamamatay hangga't as long na ano, binobomba mo siya palabas ang usok. Hindi hindi mo siya maaalaw na pumasok yung tubig. Hindi siya mamamatay. Basta tuloy-tuloy lang ay pag nagminor ka sa tubig, papasok na yung tubig sa pipe. Kaya titigil. Titigil siya. Pero as long na hindi mo siya tinitigilan, palabas lang ng palabas yun. Para lang siya motorboat. Magbababol lang. Bubula-bula lang yung tubig. Pero hindi siya mamamatay. Pero ito, pang adventure nga ang dating. So, try lang natin. Hunter style. Bale, actually, itong design ko na to original. Kasi, yung hunter dito dumaan eh. Dito dumaan yung hunter. Yan, dito dumaan. Kita niyo sa picture ah, pa-flash natin yung picture dito dumaan. Tapos ang ginamit niyang pipe, yung pipe din na ng wave. Yung standard pipe na kamatch nito, yun ang ginamit niyang pipe. Kaya mula dito hanggang dito yung pipe. Mula diyan hanggang diyan. Ng apat na dangkal. Ito, nandito yung pipe niya. Hindi kagaya nito dahil open pipe lang. Na modify lang natin na ganyan. Okay, sige. Yan ang gagawin natin. So, pipe dito ng kotse. So, scrap din yan. Gagamitin natin sa motor. Gagayain natin yung ano. Yung uh, Hunter CT125 ng Honda. Yung pipe niya, di ba pataas na ganun? Ito, lalagay natin sa Honda Wave. Lalagay natin ito sa Honda Wave 125. Pero mataas yung pipe niya. Pero pa akong iba dito. Mga sa kotse din. Modify natin. Para magawa natin yung CT125 Hunter. So mula doon, dito siya kakabit. Dito. Mag-a-adapt tayo dito. Baka kailanganin natin ng elbow. Yung elbow doon. Ay! Kakabit natin dyan. Ganyan din ang forma nun eh. Ito, wave 125. 2006. Pwede mo siyang, ano eh, formang, gawing formang uh, CT125 2020 model. Yung magkano lang to? 20,000. Second hand. So, kung gusto mo ng ganong forma, adventure style, subukan natin gayahin. So, meron, meron din ako single seater. Problema lang sa single seater. Hindi ko na mailalak yung ano. Yung compartment sa ilalim. Dito. Nandito ang lock na yun. ito yung stock pipe hindi ko siya sinisira baka sakaling ibabalik ko pa siya ulit so, meron akong uh, wave pipe na nabili ko dati na may kasamang aftermarket pipe so ito muna yung gagamitin natin para magawa natin yung CT125 hunter pipe So, naipasok na yung yung pipe. Ngayon, tignan natin dito kung paano siya magsasaluhan. Kasi nandito yung ano niya, yung, yung parang support. Dito tayo, banda sa area na to, ayun. Magtotornilyo para support yung pipe. So, dapat ang cut natin dito. Ayan. Damn, look. <laughs> hmm?
Paano pag ganyang formation? At sa likod, ano? Ibaan natin ng konti banda rito. Pero pwede na yung dito dumaan. Ano? Yung dito siya dumaan. Parehas din dito eh. Kung pwersahin mo dito. Dito. Parang konti lang ang diferensya niya eh. Kung dito siya dadaan. Oh. Kasi ganito yung, yung city naman, yung city 1 to 500, dito dumaan. Dito dumaan. Pag ganun. So, itong pipe natin, wala pang welding. Puro rivet pa lang, rivet. Tapos ito, pinaliit ko. So, yan, parang okay, ano? At least yung usok niya, lampas na rin sa mga rider. So, weld natin dito. Ito naman, hindi ito gumagalaw. Ito lang naman gumagalaw, yung swing arm. So, ito steady lang to. Okay lang, pwede natin ikabit yan dyan, dito. Dito sa lock na to. Sa locking system na to. Ito yung original na locking system ng stock pipe. So, walang problema. Umangat lang tayo dito. So, ito sa body. Pwede na rin natin ikabit dun. Malagay nyo. Pwede. Tama yung angle. Kaya lang, yung step na to, naipit. Naipit yung step na to. Pero naka-fix na doon. Somewhere here. Dito kailangan may brace. Ito kailangan may cover to. Kung hindi, mapapaso yung nandito. Wow. This hunter mode is difficult. Tsaka yung sweep niya hindi na rin tama. Ano? Napapansin niya. Hindi na rin tama yung pagka-sweep. Wala na sa lines. Kasi dapat itong pipe na to pa ganun eh no. Pa ganun. Kailangan natin pa clean dito para dito siya dito siya tumaas sa area na to tapos dapat detachable to eh para madaling ikabit tapos maservisan ng maigi magagawa lang natin yung detachable na yon gamit to sa kotse din to eh dito natin siya ikakabit to oh. Okay, clean lang natin to. Sobrang hapa eh. Ngayon, lalagay natin to dito. So, kailangan fix na natin yan kasi yan na yung final location nya. So, palagay nyo. Tama naman yun, ah. Pababa. Pababa yung, ano, yung flow. Parang hindi naman diretso rin sa kasunod. Kasunod na rider. Pero syempre, may silencer pa yan. Lalagyan natin. Sa ngayon, patan lang natin to. Para hindi na gumalaw. So, nung na-welding na, yan na ang final location niya. Dito, na-welding na natin dito detachable dito sa 
So ngayon yung silencer naman Kailangan malagyan ng silencer Ito nakuha na rin natin Parte na shock absorber Ayun o oh. Yung diameter ng butas na yan Yan yung nagpapatahimik sa motor Yan Pag naikabit ko yan dyan Yan yung pinaka silencer nya Yan Pwedeng ganyan Or ganyan Something like that Ngayon, try natin ha. Try natin kung may diferensya. Diba ang laki ng diferensya dahil lang nagkaroon ng silencer. <laughs>